ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካች ፍቻችን ከኢትዮ ኦንላይን ለቱ ዜናዎች ጋር ሄላና ጋር አብረች ቆያለሁ የዜናዎቹ አናሰቃሽ ደግሞ ጌታቸው ወርቁ ነው አብራችሁን ቆዩ ለችጋር አዲስ መፍቴ የሚሻ ጉባኤ ሊካሄድ ነው ተቀማጭነቱ በአዲስ አበባ የሆነ አዲስ ተቋም ይመሰረታል ተብሏል የሀብቴት አደሰን ዘገባ እየሩስ ተስፋ እንደሚከተለው ታቀርባዋለች ኢትዮጵያን ጨምሮ በከፍተኛ ደረጃ ለምግብ ጥረት የሚጋለጡ ሀገራት ከራሃ ባደጋ ሊታደግ የሚችል ዓለም አቀፍ ጉባኤ በመጪው ሰኞ ጥቅም ታረጥ ቀን 2012 ዓ.ም ተምረት በአዲስ አበባ ይከፈታል በተባበሩት መንግስታት ያለም ምግብ ፕሮግራም ተበራዊ ያደጋ ስጋት ስራ አመራር ጋር በመቀናጀት በአዲስ አበባ ሂልተን ሆቴል ከመጪው ሰኞ ጀምሮ ለ3 ቀናት የሚካሄደው ዓለም አቀፍ ጉባኤ መሪ ቃል ትራንስፎርማቲቭ ፉድ አሲስታንት ፎር ዜሮ ሃንገር በሚል እንደሆነ ለማውቅ ተችሏል በጉባኤው የመክፈቻ ሥነ ሥርዓት የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንን ጨምሮ የሰላም ሚኒስትሩ ወዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ይገኛሉ ተብሏል በጉባኤው በማጠቃለያ ላይ ተቀማጭነቱ በአዲስ አበባ የሚሆን ግሎባል ሴንተር ፎር ትራንስፎርሜቲቭ ፉድ አሲስታንት ተብሎ የሚጠራ አዲስ ተቋም እንደሚመሰረት ለማውቅ ተችሏል ከ26 ሀገራት በላይ ተውጣጡ በ3 ምድብ ሊከፈሉ የሚችሉ ከ200 በላይ ተሳታፊዎች በጉባኤው እንደሚገኙ የተገለጸ ሲሆን ተሳታፊዎቹ ከፖሊሲ አውጪዎች ባለም አቀፍ ደረጃ በመግብ እርዳታ ውስጥ ተሳታፊ ከሆኑ ባለሞያዎችና ከታዋቂ ዓለም አቀፍ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የተውጣጡ ሙሁራን ማሪዎችና አጥኞች የተካተቱበት ነው በተባበሩት መንግስታት የዓለም ምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ጽፈት ቤት ኢትዮ ኦንላይን ያገኘው መረጃ እንደሚጠቁመው የሶስ ቀን ጉባኤው ዋና ዋና ተብለው የተቀመጡ አላማዎች አራት ናቸው በዋነኝነት የጉባኤው ጥቅል አላማ በመላው ዓለም ከምግብ እርዳታ ጋር በተያዘ የሚስተዋለው ጊዜ ያለፈበት የምግብ እርዳታ አቅርቦትን መለወጥ የሚያስችሉ አዳዲስ ልምዶችን በማሰባሰብ በቀጣይ በዘለማድ ሲካሄድ የነበረውን ድጋፍ በዘ ቂነት ለመፍታት የሚያግዙ አቅሞችን ለማዳበር ነው በዚህም መሰረት ከመግብር ዳታ ጋር በተያዘ በበህራዊ በአካባቢውና በአለም አቀፍ ደረጃ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታና ይዘት ለይቶ በማስቀመጥ የራህባ ደጋን ሙሉ ለሙሉ ማስቀረት የሚያስችል ግንዛቤን መፍጠር በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ጉባኤው የተለያዩ ሀገር ልምዶችን መሰረት በማድረግ የሚመከር ሲሆን የምግብ እርዳታዎች አዋጪ የታለመላቸው ግብ የሚመቱ የራህባ ደጋን የሚያስወግዱና ዘላቂ ለማትን እውን የሚያደርጉ ጉበት አማራጮች የሚፈትሹበትና በዘርፉ ስኬታማ አገሮች ልምድ የሚገመገምበት ሌላው የጉባኤው ዓላማ መሆኑ ታውቋል ሀገሮች ከመግብር ዳታ ጋር በተያዘ የሚከተሉትን ፖሊሲ ፈትሸው ተስማሚ የፖሊሲ ሪፎርም እንዲያደርጉ ይህን የሚያስተገብሩ አዳዲስ ተቋማትንና የኢንቨስትመንት ድሎችን በሚፈጥርበት ሁኔታ የጋራ መግባባት ላይ መድረስ ከጉባኤው አጀንዳዎች የሚጠበቅ ነው በቸኛ መፍቴ ሽግግር መንግስት ማቋቋም ነው ሲል ይሃን አስተዋቀ ይርስ ተስፋይ ዝርዝሩን ታቀርባለች የኢትዮጵያውያን ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ወይም ይሃን ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት አሁን ላለንበት ሀገራዊ ችግር ብቸኛው መፍቴ የሽግግር መንግስት ማቋቋም ብቻ ነው ሲሉ ለኢት ኦንላይን ገለጹ ለዚህ እንደ ምክንያት የተጠቀሱት ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪክ አይተን በማናውቀው ሁኔታ ሰዎች በመንጋ ፍርድ እየተገደሉ ነው ይሃዲግ እንደ ድርጅት እየተሰባበረና እየተዳከመ በመምጣቱ ዋነኛው ስራው የሆነው የዜጎችን መብቶች ማስጠበቅ አልቻለም ብለዋል ከጊዜ ወደ ጊዜ ነገሮች ይሻሻላሉ ተብሎ ቢጠበቅም የበለጠ እየተወሳሰበ መምጣቱ በይሃዲግና አጋር ድርጅቶች መካከል አለ መግባባት በመከሰቱ ችግሮችን አባብሷል ሲሉ ሊቀመንበሩ ለኢትዮ ኦንላይን ተናግረዋል በሀገሪቱ መከላከያ ኃይል እያለ የደንነት ተቋም እያለ የገጁ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚው ሐላፊነቱን አለ መወጣቱና ሀገር አደጋ ላይ መሆኑም የሽግግር መንግስት ማቋቋምን የግድ አድርጎታል ብለዋል አሁን ሀገሪቱ ወደርስ በርስ ጦርነት እየሄደ ነው ያሉት ኢንጂነር ይልቃል ይህ ነገር ከመከሰቱ በፊት አስቀደመን ተነጋግረን ያመለካከት ልዩነቶች ታርቀው ወደፊት የምንራመድበት የጋራ ራይ ፈጥረን የሽግግር ጊዜ ካበጀን በኋላ ምርጫና ሌሎች ነገሮች መምጣት አለባቸው ብለዋል ከሰሞኑን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና በአክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ደጋፊዎች በነበረው ሽኩቻ የ80 ሰዎች ህይወት ማለፉን ያስታወሱት ሊቀመንበሩ እነዚህ የፖለቲካ ኃይሎች ቁጭ ብለው ተስማምተው ከተነጋገሩና የጋራ ሰነድ ካበጁ ከችግሩ መውጣት ይቻላል ብለዋል ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት
አሰቦት ገዳም ላይ የተፈጠረ ነገር የለም ሲል የምዕራብ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት አስተዋቀ በአሰቦት ገዳም በሚኖሩ መነኮሳት ላይ የተፈጠረ ነገር የለም ሲል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምዕራብ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ገለጸ ያሰቦት የሴት መነኮሳት ገዳም በድንጋይ ሲደበደብ ማደሩና መነኮሳቱም ለሚመለከተው አካል ያስቸኳይ የድረሱልን ድምጻቸውን ማሰማታቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በስፋት ሲነበብ ነበር ይሁን እንጂ የምዕራብ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ሊቀባጳስ አቡነ እንጦስ ባሌ መረጃና ስራ አስኪያጁ ሊቀህሮያን ደረጃ እንዳደረሰ ይመረጃ ከሆነ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ሲሉ ለይቲ ኦንላይን ገለጹ የተባለው ነገር ውሸት ነው ካሰ በተፈሪ እኔ ጋር የመጡ አባቶችንም አናገር ያለው እነርሱም ይሄን ነው ያረጋግጡት ብለዋል አቡነ እንጦስ የሀገር ስብከቱ ስራ አስኪያጅ ሊቀህሮያን ደረጃ በበኩላቸው ለይቲ ኦንላይን ሲገልጹ በሴቶችም ይሁን በወንዶች ገዳም ተፈጠረ ስለተባለው ነገር ደውለን አጣርተናል ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ብለዋል ሊቀህሮያን ደረጃ አክለውም ዛሬ ጠዋት ወደ ገዳሙ ደውይ አጣርቻለሁ ነገር ግን ምንም የተፈጠረ ነገር የለም የከፋ ችግር ሲያጋጥም አባቶች ዝም አይሉም ለሀገር ስብከቱ ሪፖርት ያደርጋሉ ሆኖም አሁን የደረሰ ሪፖርት የለም በማለት አስረድተዋል የቀድሞ የጋምቤላ ራስ መስተዳደር ኢዜማን ተቀላቀሉ የቀድሞ የጋምቤላ ክልል ራስ መስተዳደር አቶ ኦኬሎ አኳዮቻላ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ወይም ኢዜማ ፓርቲን በአባልነት መቀላቀላቸውን ፓርቲው አስተዋቀዋል አቶ ኦኬሎ ቀደም ሲል ጋምቤላ ክልልን ለዘጠኝ ወራት በራስ መስተዳደርነት መምራታቸው ይታወሳል ህዋት ወይም ኢሃዴክ በጋምቤላ ላይ ፈጸመው የሰባዊ መተጣሰት በመቃወም ከመጋቢት 1995 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ስልጣናቸውን ለቀው ከሀገር በመውጣት በሱዳን በስድት ላይ ሆነው የተቃውሞ ትግል ሲያደርጉም ቆይቷል ሆነም በ2007 ዓ.ም ተመረት የህዋት ወይም ኢሃዴግ መንግስት የደን ነሶች ከሱዳን አፈነው ወደ ሀገር ቤት ያመጣቸው ሲሆን ለአራት አመታት ያህል በማከላዊ ቃሊቲና ክሊንቶ ስር ቤቶች ታስሮ የነበረ ሲሆን ከስር ከተፈቱ በኋላ ወደ ኖሮ የተሰደዋል ሰሞኑን ከኖሮ የተመለሰው በጋምቤላ ያኙ አክሶን ጎጎረዳ የዜማ ምርጫ መዋቅርን ተቀላቅለዋል ተብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ ካሜርካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በስልክተው ያዩ ኢፍራታዝና ተጨማሪ ያላት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ አህመድ ካሜርካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፓምፒዮ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ በስልክተው ያዩ የውጭ ጉዳይ ማክ ፓምፒዮ ለጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ መቶኛውን የኖቤል ሰላም ሽልማት በማግኘታቸው የእንኳን ደሳሉት መልእክት በውይይታቸው ላይ አስተላልፈዋል ተብሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ አሜሪካ ታሪካዊውን የለውጥ ሂደት እንደምትደግፍ ጠቅሰው በአሜሪካና ኢትዮጵያ መካከል ስላለው ጠንካራ ወዳጅነትና አስፈላጊነት ማንሳታቸው ተነግሯል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ መስራ ቤት አብይና ማይክ ፓምፒዮ ወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ እንዲሁም ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው መወያየታቸውን አስተውቀዋል። በደቡብ ሱዳን የሰላም ስምምነትና የጥምር መንግስቱ ተግባራዊ እንዲሆን ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ድጋፍ እንዲያደርጉ ማይክ ፓምፒዮ ጥሪ ማቅረባቸው ተሰምቷል። ከባህር ዳር ወደ መርጦ ለማርያም ሲጓዝ የነበረ ተሽከርካሪ ተገልብጦ 17 ሰዎች ሞቱ በአማራ ክልል ከባህር ዳር ወደ መርጦ ለማርያም መንገደኞችን አሳፍሮ ሲጓዝ የነበረ የህزب ማመላለሻ ተሽከርካሪ ተገልብጦ የ17 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ሌሎች ከባድና ቀላል ያካል ጉዳት እንደደረሰባቸው ለማወቅ ተችሏል ትላንት አምስት ቅምት 20 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከባህር ዳር ወደ መርጦ ለማርያም ሲጓዝ የነበረው የህزب ማመላለሻ ተሽከርካሪ ምዕራብ ጎጃም ዞን ጎንጂ ቆለላ ወረዳ ግንብ አስተሪው አካባቢ በድንገት በመገልበጡ ነው የ17 ሰዎች ህይወት ሊያልፈቻለው ሲል የክልል ፖሊስ አሳውቋል የወረዳ ፖሊስ የጽፈት ቤት አላፊ ዛሬ እንደተናገሩት ከመዋቾች መካከል 12 ወንዶች ሲሆኑ ቀሪዎቹ ሴቶች ናቸው በተጨማሪም ሰባት ወንዶችና ሁለት ሴቶች ከባድ ያካል ጉዳት እንደደረሰባቸው የተገ ለጸ ሲሆን 12 ወንዶችና 8 ሴቶች ደግሞ ቀላል ያካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ተብሏል ቀላል ያካል ጉዳት ከደረሰባቸው መካከል ደግሞ 3 ህፃናት መሆናቸውንም ሐላፊው ገልጸዋል በለቱ በመኪና መገልበጥ አደጋ የተጎዱ 9 ተጓዦች ወደ ባህር ዳር ለክምና ተልከዋል ሲል አማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዘግቧል በክልሉ በመስከረምና ጥቅምት ወራት ብቻ በደረሱ አምስት የትራፊክ አደጋዎች የ77 ሰዎች ህይወት ማለፉን መረጃዎች አመላክተዋል አቶ ሚሊዮን ማቲዮስ የትምርት ሚኒስተር ሚኒስትር ዴታ ሆኖ ተሾሙ ኤፍራታዝና ዝርዝሩን ታቀርባለች የቀድሞ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የነበሩትና ክልሉ ለአንድ አመት የመሩት አቶ ሚሊዮን ማቲዮስ የትምርት ሚኒስተር ሚኒስተር ዴታ ሆኖ መሾማቸውን የትምርት ሚኒስተር አስተዋቀዋል በሰባተኛው የደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች መደበኛ ጉባኤ ላይ ደቡብ ክልልን እንዲመሩ የተመረጡት አቶ ሚሊዮን ማቲዮስ በጊዜው ደቡብ ክልልን የመሩ የነበሩት አቶ ደስ ሄዳልኬም በመተካት ወደ ስልጣን መምጣታቸው ይታወሳል 
አቶ ሚሊዮን ለአንድ አመት ክልሉን በማስተዳደር ቆይተው በነሐስ የወር 2011 ዓ.ም ተመረት ከአስተዳደር ስልጣናቸው ተነስተው በምትካቸው አቶ ርስቱ ይርዳው የክልሉ ርስ መስተዳደሩ ነው ተሽሟል ዘገባው የአዲስ ማለዳ ነው ተመልካቾች ለለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎችን እዚህን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁ እና መሰግናለን